एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई एम सिमरन चहानी एंड आज हम करेंगे क्लास टेंथ की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस तो देखो ये जो लाइफ प्रोसेसेस आपका चैप्टर है आज हम इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक किल करने वाले हैं और अब जो आपका इतना क्रूशल टाइम है ना देखो स्टडीज का यू आर ऑन योर रिविजन मोड एज हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इस समय पे आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस करो ऑन लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड बाई चेकिंग योर नॉलेज ओके तो वो काम कैसे होगा आपका आपका टेस्ट ले लेकर आपका वो काम कंप्लीट हो सकता है तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैंने पहले जो मेरा वाइट बोर्ड था उसके ऊपर आपको बहुत बार लाइफ प्रोसेसेस बायो का और केमिकल वाला जो चैप्टर है आपका और जो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा चुकी हूँ बट अब हम फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं ये जो पी डी मैंने यहाँ खोला है इसमें आप लोगों के लिए वन मार्क क्वेश्चन है बहुत सारे वन मार्क क्वेश्चन है मुझे काउंटिंग में नहीं याद है कुछ रिपीट होंगे बट यस लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी सो so दैट तुम्हारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो मैंने यहाँ तुम्हें करवा रखा होगा आई वॉन्ट टू मेक दैट श्योर ठीक है तो एक तो ये से आपका पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस का हो जाएगा रिविजन वन मार्क भी है शॉर्ट भी है प्लस लॉन्ग भी है एवरी थिंग विल बी कम्प्लीटेड डायग्राम्स भी है तो जिस क्वेश्चन uh, में डायग्राम होगा तो याद रखना वो क्वेश्चन डायग्राम के साथ आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर लेबलिंग करने के लिए डन तो यही काम आपको इस समय पे करना है अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है आपको थोड़ा सा ये नहीं है कि जो काम हर कोई कर रहा है बार बार तुम तो वही सेम uh, चीज करे जा रहे हो तो हमने अप्रैल से चैप्टर पढ़ने लग गए थे अप्रैल से लेके अब तक अगर आप अभी तक चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे पढ़े हो तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक अब आप आ जाओ राइट ट्रैक पे लर्न करने पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब इस वीडियो के लिए जल्दी से एक पेपर निकाल के लाओ एक पेंसिल पेन निकाल कर लाओ एंड यहाँ पे जो जो क्वेश्चन जैसे ही मैं आपको बताती रहूंगी ट्राई टू राइट द आंसर्स योर सेल्फ आता है या नहीं आता है अपनी नॉलेज को चेक करना अगर नहीं आता होगा तो भी पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम इन सब क्वेश्चंस को लर्न करोगे मैं इनका पीडीएफ तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे मैं सारे नोट्स डालती हूँ तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो और जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए तुम इसी वीडियो को रेफर करना यहाँ पर तुम्हें नोट बहुत क्लियरली विजिबल है स्क्रीन लेके इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना ठीक है तो मैंने आज फर्स्ट वीडियो बन रही है आपके साइंस के न्यू रिविजन सीरीज़ की तो इसलिए तुम्हें इतना लंबा सा इंट्रोडक्शन दिया है तो मैं समझाने के लिए कि आगे हम साइंस को कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं बट आगे की वीडियो आपकी इंट्रोडक्शन छोटी होगा तो जस्ट लेट्स स्टार्ट आर एक्सप्लेनेशन लेट्स डू आर टेस्ट लेट्स चेक आर प्रोग्रेस एंड लेट्स डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आने वाले हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टर्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इसको क्या कहते हैं हम आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो आपको लिखना होगा पर मैं यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रही हूँ आई एम गिविंग यू द डायरेक्ट आंसर ठीक है यही चीज होनी चाहिए जब आप लोग क्वेश्चंस को लर्न करते हो तो डायरेक्ट आंसर लर्न करा करो चार ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें क्योंकि जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें अपना आंसर दिख जाएगा देन वाई डू वी गो टूवर्ड्स दो ऑप्शंस डन तो इसका आंसर क्या है ट्रांसलोकेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच बायो केमिकल फॉर्म फोटोसिंथेट मूव इन फिल्म टिश्यू तो सुक्रोस नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द रॉ मटीरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं रॉ मटीरियल फोटोसिंथेसिस के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन क्या सिमिलैरिटीज है इनके बीच में दैट बोथ आर पिगमेंट दोनों ही पिगमेंट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलिस ऑफ वाटर तो फोटोलिस ऑफ वाटर होता है तो क्या प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डिवाइस दैट मेजर ब्लड प्रेशर स्विक मो मैनो मी टर पता नहीं मैं प्रणन सही करी हूँ गलत करी हूँ बट ये मैंने लर्न किया था टेंथ में इसकी स्पेलिंग को अच्छे से याद करने के लिए इसको तोड़ तोड़ के आप इसकी स्पेलिंग को लर्न करोगे कैसे स्विक मो मैनो मीटर स्विक मो मैनो मीटर और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपको बहुत ही अगर आ गया ना एग्जाम में तो स्पेलिंग में ही आपको स्विक मैनो मीटर की जगह कहीं पे मैमो मीटर लिखा होगा कहीं पे मैनो मीटर की जगह स्विग्नो मीटर लिखा होगा तो इस वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना तो बहुत ध्यान से स्पेलिंग देखना जैसे वो हम पढ़ते हैं ना बिस्लेरी बिल्सरी बिल्सली लिखा होता है बॉटल्स के ऊप
अच्छे से चेक कर कर आप लोगों को एग्जाम में टिक करना है ठीक है लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनली इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो वी ऑल का आंसर बहुत आसान है क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन ऑफ हेड्रोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये तो हेड्रोट्रॉफ डाइजेशन अकर्स इन साइड द बॉडी एंड सेप्रोट्रॉफ डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू प्लांट्स एंड टू एनिमल पैरासाइट्स तो प्लांट्स का हो गया कैसकेटा और चिट और एनिमल्स हो गई लाइस एंड टिक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा व्हाट इज इट्स रोल इन डाइजेशन तो सलाइवा में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी माइलेस एंड इसका काम क्या है डाइजेस्टाच टू मेल्टोस ठीक है हम यहाँ तो मैं तुम्हें क्वेश्चन का आंसर बोल रही हूँ बट अगर तुम टेस्ट ले रहे हो अपना साथी के साथ इस वीडियो के तो चेक करते रहो कि तुम सही आंसर लिख रहे हो या फिर नहीं लिख रहे हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इलेवेंथ क्वेश्चन पे हम आ गए हैं विच केमिकल इज यूज टू टेस्ट फॉर स्टार्च विच कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम बहुत आसान क्वेश्चन है आयोडीन सोल्यूशन और कैसे पता चलता है हमें स्टार्च प्रेजेंट है अगर कलर ब्लू हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे दे रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलर टर्न टू मजेंटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलर टर्न टू येलो आयोडीन सोल्यूशन कलर टर्न टू पिंक ये आपको दे रखा होगा बट सही आंसर क्या है आयोडीन सोल्यूशन कलर टर्न टू ब्लू ठीक है नेक्स्ट देखते हम देखते हैं गिव द टर्म फॉर रेडिमेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल तो कौन सी मूवमेंट होती है वो पेरेस्टैल्टिक मूवमेंट तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स का नाम लिखोगे एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेम द थ्री सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड ये जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ये कौन कौन से थ्री टाइप की चीजें सिक्रीट करते हैं तो फर्स्ट इज एच सी एल सेकेंड इज पेप्सिन एंड थर्ड वन इज म्यूकस और ये तीनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन गैस्ट्रिक ग्लैंड तो म्यूकस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है तो फर्स्ट इज इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड ऑफ एच सी एल तो ये जो इनर लाइनिंग होती है हमारी स्टमक की इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेम द टर्म यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तो वो क्या है ट्रांसलोकेशन है हमने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच पैनक्रियाटिक एंजाइम इज इफेक्टिंग इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आंसर क्या है इसका ट्रिप्सन विच पैनक्रियाटिक एंजाइम इज इफेक्टिव इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ट्रिप्सन एंड मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ तुम्हारा प्री बोर्ड है और अगर तुम लाइफ प्रोसेस के सिर्फ ये वीडियो के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके चले जाओगे ना तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे देर इज नो नीड टू वरी मैं आपको यही कहूंगी जब आप लोग परेशान होते हो कि हमारा प्री बोर्ड है और हम कैसे प्रिपेयर करें अपने रेगुलर स्टडी शेड्यूल को तो उसके लिए आपको यही करना है नंबर प्री बोर्ड के टीचर की मर्जी है जितने भी देंगे तो आप लोग रैदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द प्री बोर्ड हमारा फोकस कहाँ है बोर्ड का तो इसलिए तुम लोगों को सबको यही करना है इंग्लिश मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑन कर रखी है इंग्लिश का चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे खत्म एग्जाम दिया है कि मैं और आपका एसएसटी है सब मैं पढ़ा रखा है जाके वीडियो देखी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखिए वो वो जो मैंने बताया प्रिपेयर करें अगले दिन आप गन करके पेपर देना साइंस सब कुछ कम्प्लीटेड है वीडियो देखना पेपर देना बस ठीक है थोड़ा सा मैथ्स है वो आप रेगुलर करते हो तो मैथ्स में तो आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी अदरवाइज ये जो तीनों सब्जेक्ट है इनकी तुम्हें प्री बोर्ड की बिल्कुल टेंशन मत लेना जो मैंने आपको टेंथ की स्ट्रैटेजी आज बताई है बिल्कुल अपनी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग करना जब प्री बोर्ड आएगा एक दिन पहले पाँच चैप्टर है पाँचों की वीडियो देखिए मॉडर्न क्वेश्चन की रिवाइज करें गो एंड गिव योर एग्जाम ठीक है देर इज नो नीड टू इवन लुक एट द रिजल्ट और द मार्कशीट ऑफ योर प्री बोर्ड अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो मैं पेरेंट टॉक बना के उनको समझा दूंगी ठीक है लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन तो फर्दर क्वेश्चन है हमारा सेवनटीन क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन इन स्टमक तो पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई पैनक्रियाज इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं उसको मिक्स ग्लैंड बिकॉज इट बिहेव्स एज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है बाइल जूस आने ही आना है इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन गिव टू फंक्शन ऑफ द बाइल जूस फ्रॉम विच ऑर्गन्स इट इज रिलीज ठीक है तो उसके दो फंक्शन क्या है फर्स्ट इट इमल्सिफाइज फैट सेकेंड चेंज द
जैसे हम लोग अब भी वेस्ट निकालते वैसे ही प्लांट्स भी निकालते हैं तो वो कौन से हैं गम्स इन द फॉर्म ऑफ गम्स इन द फॉर्म ऑफ रेज इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्सेस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द थ्री एक्सक्रीट्री ऑर्गन्स ऑफ मैन तो कौन कौन से हमारे तीन एक्सक्रीट्री ऑर्गन्स लंग्स किडनीज एंड स्किन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन तो कौन सा जो पार्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है तो वी ऑल नो फेलम टिश्यू नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द जूस सिक्रेटेड बाय द लिवर तो बाइल आपको अब कमेंट सेक्शन का आंसर मिल गया है दैट बाइल किसको बाइल कौन सिक्रेट करता है लिवर सिक्रेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पे हम आज गए हैं अब आज आप देख रहे हो कितनी जल्दी तुमने आधे से ज्यादा चैप्टर के वन मार्क करने बता दिया एनसीआर को टच भी मत करना तब भी तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे डन Point out difference between an artery and vein. A very important question for one marker. ले लो for your short question ले लो तो देखो artery क्या होती है Artery is a vessel which carry blood from heart to the various parts of body. ये हमने first point पढ़ लिया artery का अभी पहले मैंने artery के ही points लिख दिया फिर हम veins के point पढ़ेंगे ठीक है Exam में difference आएगा तो आप लोग कैसे बनाओगे difference आपको कोई सा भी आएगा मैं यहाँ पे उस तरीके से नहीं बनाया है बट तुम लोग ऐसे ही बनाओगे यहाँ आठवीं लिखोगे यहाँ लिखोगे वेन ठीक है और ये इसका फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ठीक है ऐसे पेज को डिवाइड करके आपको लिखना है ऐसे नहीं लिखोगे जैसे मैंने लिखा है ठीक है लेट्स सी वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पलमरी आर्टरी ठीक है आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स एंड वॉल्स आर एबसेंट इन इट ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर तो ये चार पॉइंट्स हो गए हमारे आज वेज के अब देखते हैं वेन्स क्या क्या करती है तो वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ले जाती है वेन्स कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड बट आर्टरीज क्या ले जा रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्रियाटिक इंजाइम इज इफेक्टिंग इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स तो क्रिप्सन नेक्स्ट क्वेश्चन विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा दैट ब्रेक्स इट डाउन इन टू स्टार्च तो सलाइवरी अमाइलिस इसमें प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर अ विगरस एक्सरसाइज यू मे एक्सपीरियंस क्रैम्प इन लेग्स एंड मसल वाई डज दिस हैपन्स क्यों होता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड एम सी क्यू के लिए दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द ऑर्गेनली इन विस फोटो सिंथेसिस अकर्स तो आंसर क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट तो अभी हमने वेन्स एंड आर्टरी के डिफरेंस में वो पढ़ा था तो आंसर इज वेन्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्किटो एंड अर्थवर्म तो मॉस्किटोज में कैसा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है इट हैज सिस्टम्स ऑफ एयर ट्यूब्स और अर्थवर्म में होता है मॉइस्ट स्किन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू फंक्शन ऑफ किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन ठीक है शॉर्ट के लिए वन मार्क के लिए इतना बहुत है आपको दो दो फंक्शन लिखे होंगे ट्रांसलोकेशन एंड एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन तो यू जस्ट हैव टू टेक द करेक्ट वन एंड राइट इट्स आंसर थर्टी फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम लेट्स सी वट आर स्पायरिकल्स सिक्स क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं वट आर स्पायरिकल्स तो द होल्स फाउंड ऑन द लिटरल साइड ऑफ इंटेक्स बॉडी इज नोन एज स्पायरिकल्स All the plants and animals, including human beings, are okay. Done. तो यहाँ पे हमारे ट्वेंटी ओके तो यहाँ पे हमारे थर्टी फोर क्वेश्चन आर कंप्लीटेड अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सो so दैट एक बार आप इसको रिवाइज कर लो या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आ सकता है आपके एग्जाम में तो सी क्या है करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दे कैन मूव बाय देम सेल्फ दे नीड फूड एयर एंड वाटर they can grow they can respond to the changes around them and they are very sensitive they respire they excrete get rid of the waste from their body they can reproduce and can have young ones to ye kuch characteristics hai living organisms ke for the short question ab aa jao next question pe ab hum aa gaye hain apne short questions ke upar to abhi maine aapko kitne 34 one mark question kara diye mcq question कितने 34 फोर एम सी क्यू क्वेश्चन आप कर चुके हो पूरे चैप्टर के एम सी क्यू क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड विद इन अ वीडियो अब क्या पढ़ेंगे हम अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन डन तो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर प्रिपेयर और हमारे आएंगे हंड्रेड मार्क्स ठीक है तो लेट स्टार्ट आर शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल्स ऑब्जर्व बाई अ स्टूडेंट वेन अ लीफ पील वॉज व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप वॉट इज द ग्रीन कलर ड्यू टू बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे तो द ग्रीन कलर ऑफ द लीव ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ग्रीन कलर ऑर्गेनली कॉल्ड क्लोरोप्लास विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड
क्लोरोफिल तो वो उसको ग्रीन क्यों दिख रहा था बिकॉज लीव्स में होता है टाइनी टाइनी क्लोरोप्लास्ट और उसमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट क्लोरोफिल इसलिए वो उसको ग्रीन दिख रहा था वे डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आर बॉडी तो डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू ऑटोट्रॉफ्स ऑप्टेन सी ओ टू एंड एन टू टू मेक देयर फूड यानी नाइट्रोजन टू मेक देयर फूड तो ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटो सिंथेसिस डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोस्फेरिक एयर एंड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंस इन द सॉइल तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें दो चीज और पता चल रही है दैट कार्बन डाइऑक्साइड से ये लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं एंड नाइट्रोजन से ये लोग प्रोटीन्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दे टुक डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड नाइट्रोजन दे टेक फ्रॉम द सॉइल अगर इस कीवर्ड्स के साथ आपने इस आंसर को लर्न कर लिया तो यू कैन जस्ट फॉर्म दिस आंसर वेरी इजिली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स जायलम इज रिमूव अगर हम जायलम को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा तो जायलम इज द मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट इफ इट इज रिमूव दिन वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट विल नॉट बी एबल टू रीच डिफरेंट प्लांट पार्ट एंड प्लांट विल अल्टीमेटली डाई तो जैसे हमारी आर्टरीज एंड वेन काम करती है तो वैसे ही अगर जायलम को हटा दिया जाएगा तो रूट्स में से जो वाटर है वो बाकी पार्ट्स को नहीं मिलेगा तो द प्लांट विल अल्टीमेटली डाई जब उसे पानी नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट तो फेलम इज अ वास्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और वो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स कौन से हमारे शुगर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं हम स्टेट द बेसिस डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ठीक है लेट्स सी द आंसर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे हम रिलीज क्या करें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी ठीक है वेयर एज फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है इट इज द सिंथेसिस ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन तो यहाँ पे हम लोग क्या रिलीज कर रहे हैं हम लोग रिलीज कर रहे हैं सीओ टू एंड प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स के लिए एंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ऐसे ईजी क्वेश्चन आए तो मजा आ जाएगा एग्जाम में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं तो बी क्वेश्चन इज स्टेट द रोल ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज तो यहाँ पे लिवर एंड पैनक्रियाज दोनों का ही रोल लिखा है मैंने और यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ जिस कॉपी डाउन कर लो वीडियो छोटी बनानी है मुझे यहाँ से पैनक्रियाज का रोल स्टार्ट है और ये रहा हमारे लिवर का रोल जो बाइल करता है एंड हाउ डज बाइल हेल्प एंड ये रहा पेनक्रियाज का ठीक है तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो देखते हैं हम नेम द ऑर्गन विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन बींग तो ऑब्जॉर्बन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कौन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्बन ऑफ वाटर कौन करता है लार्ज इंटेस्टाइन यही मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है डन अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द इंटरमीडिएट एंड द इन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं हम अपना अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन और इसको मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखा है और यहाँ पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन रेड से लिखा है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा है हमारा ब्लैक से तो आप इसको देख लो स्क्रीन ले लो और अच्छे से इसको याद कर लेना बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जल्दी से इसका लो स्क्रीन और फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम इलेवेंथ पे राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स तो ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है एंड ब्लड प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है यहाँ लिखा है ठीक है आप इसका स्क्रीन लो डन अब वॉट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ तो यहाँ पे आपके फंक्शन से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स का हो गया है ब्लड वेसल्स का वन मार्क में आ सकता है अलग से ब्लड प्लेटलेट्स आ सकती है लिम्फ आ सकता है हार्ट भी आ सकता है तो चारों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है एक्सप्लेनेशन में वी विल नॉट वेस्ट मोर टाइम वीडियो छोटी बनानी है मुझे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वट इज एडवांटेज ऑफ सेपरेट चैनल्स इन मेमल्स एंड बर्ड्स फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड वर्ड तो इट इज रिटन हेयर जस्ट टेक द स्क्रीन एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज इट इज रिटन ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट हैपन्स टू ग्लूकोज दैट एंटर्स द नेफ्रॉन अलॉन्ग विथ फिल्ट्रेट ठीक है तो इट
system describe in brief functions of kidney ureters urinary bladder and urethra to dekho bahut important question hai ye exam mein 100% chances aane ke jo label diagram mein bana lo apni ek copy ke andar yahan likhe hai kidney ke functions copy down function to ye sab aap log jaldi se likh screenshot le lo agar abhi tak nahi liya hai to and then we will move to the, the next question given that occur during the process of photosynthesis pehle ye question is ka answer given hai you can take the screenshot aur next question kya gaya list two vital functions of the kidney to aapko ek hi question hai ye but isko a aur b mein convert kar rakha hai so that iska jo weightage hai wo bad jaye aur kidneys ka function to humne learn kar hi rakha hai theek hai to kidneys ke two vital function in a uh, we can say that in a detail format ye raha ऑस्मो रेगुलेशन भी गिवन है यू कैन जस्ट सी इट एंड जल्दी से इसको स्क्रीन शॉट लो एंड इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये ठीक है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एंड दिस इज द सेवनटीन क्वेश्चन वट डू मीन बाय डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ठीक है तो आप इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का फुल जो एक्सप्लेनेशन है वो गिवन है लो इसका स्क्रीन इसको प्रिपेयर करना अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपको पता चल गया है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो हमने करना था 17 क्वेश्चन हमने कर रहे हैं देखो मैं कुछ राउंड ऑफ फिगर्स में बिलीव नहीं करती हूँ कि 20 ही करने हैं नो जो इम्पॉर्टेंट मिलते हैं मेरे को सैम्पल पेपर्स को मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ पुराने जो आपके होते हैं जो न्यू सैम्पल पेपर्स आते हैं आप लोगों के उनको मैं स्टडी करती हूँ एंड देन इनको फाइनलाइज करती हूँ सो दे इज नो नीड टू राउंड ऑफ कि हाँ भाई ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नो टूडे इट वॉज सेवनटीन तो वी आर डूइंग सेवनटीन ठीक है तो आप लो इसका स्क्रीन शॉट यहाँ तक का ले लिया अब इसकी लास्ट पैराग्राफ का ले लो एंड विद दिस वी आर एंडिंग टू डेज वीडियो आई होप ये वीडियो तुम सबकी बहुत हेल्प करने वाली है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने इसमें प्रिपेयर कर लिए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं तो अगर आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन आते थे तो हैव अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस दैट मीन्स आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर बहुत अच्छे से आता है ओके सो लेट्स इन द वीडियो बेस्ट ऑफ लव फॉर बोर्ड एग्जाम्स अगर आपको कोई क्वेरी आए यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन इंग्लिश अगर आपने पढ़ी नहीं है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोज आर देयर ऑन माई चैनल ऑफ इंग्लिश एक एक इंग्लिश की वीडियो का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रही हूँ बाकी मैंने एस एस का रिविजन बैच एस एस टी डिटेल एक्सप्लेनेशन प्ले लिस्ट इज देयर एंड साइंस प्ले लिस्ट इज देयर सो दैट यू कैन चेक योर प्रोग्रेस प्लस डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ठीक है तो लेट्स एंड द वीडियो बेस्ट ऑफ लक अगर टेंथ की जस्ट थर्टी डेज सिलेबस कंप्लीशन रिवीजन के स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी है फॉर द मार्च मार्च के लिए जो मैंने स्पेशली बनाई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई टैब में आपको मिल जाएगी यू कैन गो एंड वॉच इट सो एंड द वीडियो लेट्स एंड द वीडियो बेस्ट ऑफ लक एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो